गुड मॉर्निंग एंड असलम स्टूडेंट्स होपफुल यू आर सेफ एट होम टुडे द डेट इज़ सिक्स जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड द डे इज़ मंडे वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर वन विच वॉज अबाउट द सेल डिविजन ऑफ सेल्स एंड हाउ द सेल्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एंड ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट लेक्चर वी सेल डेट different cells combine to form organs they form sorry different cells combine to form tissue they combine tissues combines to form tissue system then they form organ organ systems and now from them we have a complex multicellular organisms which is organism and it perform all the activities of the body now we are going to start our next topic it's our last lecture of chapter it is from systems to organisms in a complex multicellular organisms such as human beings or a flowering plants cells are organized into tissues tissues into organs and organs into systems the different systems that combine or made up the whole organisms interact and work together in a coordination manner to ensure that organisms function smoothly and efficiently here is a diagram in which there is a muscle cell this cell combine to form a tissue and different tissues or same tissues combine to form an organ here is an example of stomach when a organ different organs combine they form a digestive system in the digestive system you can see mouth esophagus stomach small intestine large intestine theek hai aapke paas se different yahan pe organs nazar aa rahe hain ab yahan pe system to organisms ne ye kya keh raha hai keh raha hai ki jo complex multicellular organisms the in mein hamare paas jo cell the and we know that cell is the basic unit of life all the functions are performed by the cells all the activities are controlled by the nucleus which are present inside the cell is this said that cells organized into different tissues so different tissues banate hain jaise hum logon ne padha tha ki jaisa muscle tissues hain connective tissues hain theek hai wo ye tissues hain ye organs banate hain jaise maine yahan pe example diya stomach ke us stomach ke baad maine kaha ki ye different digestive system different organs combine करके digestive system बना देते हैं it was the simple topic we have the key points in many multicellular organisms cells of the same types are arranged together in groups or layers to form tissues each type of tissues perform a particular function point number 2 in more complex multicellular organisms different tissues may be grouped together to form organ which carries out one or more main functions point number 3 examples of animal organs are the brain heart kidneys lungs stomach liver skin and sense organs examples of plant organs are leaves stems roots and flowers next point is in complex multicellular organisms such as human beings and flower plants different organs are linked to form systems each of which carries out one or more major functions next point is examples of systems in the human body are the nervous system respiratory systems examples of system in plants are shoot system and root system a complex multicellular organisms is made up of different system interacting and working together in a coordinated manner so that the organisms can function smoothly and efficiently this last point is related to our last topic in which it is said that when systems are performed when systems are formed they begin to interact with one another just like the team जैसे एक टीम के अंदर हमारे पास प्लेयर्स होते हैं और सारे प्लेयर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और वो फिर एक स्मूथ हमारे पास एक गेम आती है सिमिलरली 
ऐसे ही हमारे पास जब डिफरेंट सिस्टम्स कंबाइन कर जाते हैं बनते हैं जैसे नर्वस सिस्टम है रिस्पायरेटरी सिस्टम है ठीक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो जब डिफरेंट सिस्टम बन जाते हैं तो सारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ फिर इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि वो आसानी के साथ और स्मूथली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके और वो फंक्शन पूरी बॉडी में अपने वर्क परफॉर्म कर सके फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल देख लें रिस्पायरेटरी सिस्टम की तो हमें पता है जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है इट इज़ आल्सो कनेक्टेड टू द ब्लड सिस्टम कि हमारे ब्लड से ऑक्सीजन इनटेक एंड आउटटेक होगी फिर वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाती है लंग्स में जाती है ऑक्सीजन लंग्स से फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में जाती है फिर वो हार्ट की तरफ मूव करते हैं तो ये सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ताकि वो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म कर सके और हमारा जो फंक्शन है वो पूरी बॉडी में एक स्मूथ वर्किंग कर सके इट वॉज आवर ओवरऑल टूडेज लेक्चर्स ऑल द ट्राई इट आउट एंड द थिंक अबाउट इट जो हमारे रैके हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ठीक है आपने ये क्वेश्चन लिखना है राइट ऑन द क्वेश्चन हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म और इज फॉर्म्ड फ्रॉम सिस्टम या आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते हैं हाउ the different systems coordinate with one another ab second question likhne how the different systems coordinate with one another theek hai to aapne iska answer yahan se likhna hai the different systems that made up the whole organisms interact and work together in a coordinate manner to ensure that द ऑर्गेनिज्म फंक्शन स्मूथली एंड एफिशेंटली और उसके बाद आपने इसके डायग्राम ड्रॉ करनी है मसल सेल ठीक है टिश्यू ऑर्गन और ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपने फिर ये डायग्राम ड्रॉ करनी है इस क्वेश्चन के अंदर इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी और प्रॉब्लम हाईलाइट द पॉइंट एंड क्लियर इट थैंक यू